back to my YouTube channel, PSC in Textbook. One more class, computer part of the study, eight the chapter on a e video present in a web page undakam nana chapter and a page. Or a web page in the Rumiki the white bend the petta, a distar of a matala carrying a lana, a chapter la para another, a chapter la important the only carrying la matra para nola, it's a lengthy ana, other conda than a rent part it, idamada iric mujitan and nikitoni. About the Namakenda and web page, web browser, the canam already a tank class mudala. Uh, computer uh, chapter second I'm already discussed the Jana. A Pada Rinkin Kanatha Rangi Thirchet and playlist in Oka. Upon an Unuda Parayana, Idile, Unigil and English media on the supply to Udukum, a lingual textbook cracker, Nodukum, Adana school could take a twenty dollar class. A land company is Radichalarium, where they in a chapter and Barnett's subject of Kurukan and Lempia Sequenti Tana. Kanami channel main item PC community to prepare the Anna. If a lockdown to Rikari, I don't matter on a good little community to start either at a paria, Yatur community to other partner name. Upon no care, or a web page, Namkariam, web page to reckon the every Anna web browser lana. Pekshe, another web browser, web browser, Kendi Ambatilla, web page, Nermi Ambatilla. Web page le editha chitrangal chal chitram shabdam thodengya ba. Engane pradarshipikanam ene pratyega nirdeshang lighte text editoril tayara kono. E file gal siye kiche. Adile nirdeshangal vyakhyani chhe drishe reuba makuge ana. Oru web browser chey nara. Adi important ana oru sentence ana. Namla adi paranu. Oru nirdeshang lighte evde ana kodu kandu text editor lana the tayara kandu the. Nitte e file gal siye kiche chhe. Oru nirdeshang lighte vyakhyani chhe. Drishe reuba makuge ana. Aari chey nara web browser chey nara. E vidam. Web page is prepared for the hypertext markup language HTML. HTML is full form, just as the HTML is HTML is full form, hypertext markup language. This is HTML. We have two points in HTML. Parasperum bendi pick up at a hypertext document on web page. That is very important. Parasperum bendi pick a petta. Hypertext document will have licked in a pair on a web page. This web page is the Arakana or markup bashiana HTM. In the any markup language and nana, added to the param pona there. Adi Kalangalil. Achadi Chalagalil, Achinirathan Alka, Nerdeshang and Algir in the Chile, Adi Alangalubi, which it are ne. Achadi can the page will lay action under Valley Pum. Niram, Chariva, Eniva, Engere, Iricanam, the Sujipikina, E. Adealangalana, Markups in the Ariapeta. Ingene, Markup a chain in a Bashi Idigondana, HTML in the Ariapeta, Markup a Basha, Markup language in the Ariapeta. Pinida, HTML de Anjama, the Angigar the Padipana, HTML five and Nolodum goody, and the Jester North Ramada, the Travelly important Ella. Upon the Ipe Parna, the first is sentence on the law, Paraspera Bendi Picapata, hypertext documentical on a web page and all other markup language on HTML and all other India, Thirsi item, or the Vecca. Any web page lay Uladakabum, a way to Vinya Sound or Vegican. HTML Bashel Ubiogikina, Nerdeshangalana, HTML tagger. Important another para another HTML tag and then I'm a web page in the Ulla. Then any ID can am Nola carrying like in the end of HTML fascial and Amla Kodakana. But the new entity HTML fascial Nurmikin and Nurdeshanga will in a perana HTML tag and then HTML tag angle braces Rudilana, it is an angle valangal Kulilana type either to be again. Or a web page in Ulpatirikina or HTML tagum Adire Uladaka and Cherth it will in a perana. HTML element. The K and the K and the K number of Parne, on the Mula HTML tag girl. And then HTML tag girl, web page in a Uladakavum, a Veda Vinyaso Nurvajikan, HTML Pashil, Bugin, and the Shangle Blicana Perana, HTML tag girl. As the Mala Mthinata would gonna angle Valangal Kulana, HTML tag girl would gonna. Not that the other Parana, in the HTML element. Or a web page in Ulpadirikina. Or HTML tagum, Adile Uladaka one church the tan and then the Varana HTML element and the Varana. A Piro chapter started the po, number first web page and your first sentence important and the Varna, P. Parna, HTML tagum, HTML elementum important and. In a number like your chapter, like important at all like HTML tag, but you can under the Sradika web page the Yara compole page in a Tudakam Sujipika mediator. 
ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒടുക്കം സൂചിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് അതറിയാമല്ലോ അത് ഈസിയാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ വെബ് പേജിൻ്റെ തുടക്കം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒടുക്കം അവസാനം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് നോക്കുക കണ്ട ആംഗിൾ വലയത്തിനുള്ളിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് കുത്തും കോമായും വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് എന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാം അഥവാ ചോദിച്ചാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് എന്ത് ഉള്ളടക്കം നൽകേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയുമാണ് വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പേജിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് അവസാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോസിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഉള്ള ടാഗുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ശൂന്യ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ശൂന്യ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു വെബ് പേജിലെ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗുകളുടെ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് നോക്കിയാട്ട് മുകളിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് താഴെ എന്താ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചിത്രം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ അതിനകത്തുള്ളിലാണ് ഓപ്പണിങ്ങിനും ക്ലോസിങ്ങിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ടാഗും ഉണ്ട് ബോഡി ടാഗും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഹെഡ് ടാഗും ബോഡി ടാഗും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെഡ് ടാഗും ഉണ്ട് ബോഡി ടാഗും ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോഡി ടാഗാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഹെഡ് ടാഗും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേജിലെ ഉള്ളടക്കമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് ടാഗിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെബ് പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഏത് പേജാണ് തുറന്നത് എന്ന് ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഈ ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേജിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ലാത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏത് പേജാണ് തുറന്നത് എന്ന് ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മുകളിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലാണ് എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാർ അതിനകത്ത് എന്താ വരണ്ടേ എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ടാഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഉള്ളടക്കമല്ലാതെ പേജിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി വെബ് പേജിനുള്ളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഉള്ളടക്കമാണ് ബോഡി ടാഗിനുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനകത്തും മറ്റ് രണ്ട് ടാഗുകളാണ് ഹെഡ് ടാഗും ബോഡി ടാഗും അതിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് അല്ലാണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ടാഗിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനിയും അടുത്തത് ഇനിയത്ത് ഇവിടെ കുറേ ടാഗുകൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് ഞാനിങ്ങനെ
വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിത്ര ഫയലിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതി ആ രീതികളാണ് റിലേറ്റീവ് പാത്തും അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്തും സാധാരണയായിട്ട് വെബ് പേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും റിലേറ്റീവ് പാത്ത് നൽകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ പാത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് എന്നാൽ സാധാരണയായിട്ട് വെബ് പേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പാത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പാത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഫയലുകളുടെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തയ്യാറാക്കിയ വെബ് പേജുകളും ഫയലുകളും മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിത്ര ഫയലിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ട് രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരിക്കുക ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ബാത്തും ഒന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് ബാത്തും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണയായിട്ട് വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പാത്തിലാണ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ പാത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളെ പറയുന്നുള്ളൂ നോർമലി വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പാത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ പാത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് പിന്നീട് ഈ റിലേറ്റീവ് പാത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവ് പാത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഫയലുകളുടെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തയ്യാറാക്കിയ വെബ് പേജുകളും ഫയലുകളും മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം റിലേറ്റീവ് പാത്താണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെബ് പേജൊക്കെ ഈ വെബ് പേജിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ് പേജ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പാത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് എന്നുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക വെബ് പേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വരിയാക്കാം അതായത് ഒരു വരി അവസാനിച്ചു എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബ്രേസസിനകത്ത് ആംഗിൾ വലയത്തിനകത്ത് ബി ആർ ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും പിന്നീട് വെബ് പേജിലേക്ക് വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കണ്ണികകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഓരോ കണ്ണികയും ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ആംഗിൾ വലയത്തിനകത്ത് ഒരു പി ഇടുക അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ലാഷ് ഇതിനിടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണികളെ വേർതിരിക്കാൻ അതായത് ഓരോന്നും ഈ രണ്ട് ടാഗുകൾക്കുള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ണികളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ വലയത്തിനകത്ത് പി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതെ അത് ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ട ടാഗുകളും അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് കട്ടി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി എന്നുള്ളത് ചരിച്ചെഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറ്റാലിക്സിൻ്റെ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിവര ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു നിറം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് നിറമാണ് ഫോണ്ട് കളർ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുക ഫോണ്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കുക വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിറം നിറവും വലിപ്പവും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കുക മധ്യഭാഗത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കട്ടി കൂടുന്നതിന് ചരിച്ചെഴുന്നതിന് അടിവര ഇടുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു അടുത്ത വരിയിലോട്ട് വരുന്നതിന് ബി ആർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്ന് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും കൂടി അത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വെബ് പേജിലും നമുക്ക് വാക്കുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രോൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ മാക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ട
എന്താ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ കമൻസ് കുറേയൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ അപ്പോൾ അത് വാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ഇട്ടേക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം എന്തായാലും ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി ക